华为 Mate Pad Pro。Hello， 大家好，我是小白啊，这是华为刚刚发布的最新平板电脑。这个区别于之前的 M 六呢，这次这个新的平板，它的名字里面呢又有 Mate 又有 Pro， 感觉来头不小。那既然冠以了 Mate， 那它一定是加入了一些商务办公的基因，后缀为 Pro， 那么硬件方面呢应该也不会差了。呃，华为的 Mate 八 Pro 呢，它定位是高颜值的智慧轻办公平板，面对的中高端市场有点对标某国 Pro 的这个意思。华为也希望通过这款平板呢，使得华为的产品生态呢更加完整，帮助用户以更轻便高效。要的方式呢，完成轻办公。今天呢，咱们就来好好的聊一聊，它是不是真的称得起 Mate Pro 这个称号？马上开始。产品正面最受瞩目的就是这块十点八英寸、百分之九十屏占比的全面屏。屏幕的 R 角与边框弧度呢相契合，再加上我们这款呢是贝母白，白色的边框更加能够突出高屏占比带来的视觉冲击。屏幕分辨率为二 K， 正常使用距离下呢不会有什么锯齿感。屏幕材质呢是 IPS， 我们体验上发色较为真实，不会。对，过于浓艳，属于 LCD 阵营中显示素质较高的梯队。呃，前置摄像头为挖孔设计，八百万像素，后置是一千三百万像素。呃 ，Mate Pad Pro 的中框呢是镁合金，并且覆盖了磨砂涂层，隐藏式的天线设计。背板材质为玻璃纤维的复合材料。机身厚度呢控制在了七点二毫米啊，重量控制在四百六十克。对于这么大的一款平板来说，整机的握持手感呢不算厚重，压迫感呢也比较小。呃，键盘与 M Pencil 呢是这次的重要配件，也是 Mate 一词的重要组成部分。键盘与平板呢为吸附式的连接，并且有两段的倾角，有一定的渐程，可以应对轻办公的需求。M Pencil 呢是六边形的设计，方便握持，而且还有四零九六级的压感。好，处理器这边是华为最新的旗舰芯片麒麟九九零，续航方面配备了一块七千两百五十毫安时的超大电池和二十瓦的有线快充。另外呢，它其实是同时支持四十瓦的超级快充，而且还支持正反向的无线充电，可以随时给你的手机无线耳机进行充电。扬声器方面呢是含满。卡顿认证的双边四扬声器，实际的外放效果呢还是比较优秀的。戴上耳机，咱们实际给听一下。功能方面呢，其实也做了不少。这个多屏协同，它是始于华为 Mate Book 笔记本系列，可以将手机的屏幕呢映射在电脑屏幕中啊。之前呢，我们也跟大家体验过，啊，达到跨平台融合的目的。此功能呢，也加入到了 Mate Pad Pro 之中，只需要手机轻触键盘的 Shift 键，也就是 F C 的位置即可连接。在投屏上的操作与直接操作手机无异，无论是接打电话还是刷抖音、刷微博，均可以在平板这个载体上实现。你的注意力只需要集中在这一块屏幕上即可，可以。使用实体键盘同时回复两个微信，工作生活同时兼顾啊！还可以在同屏内相互拖拽两个终端的图片、歌曲等文件，配合上华为的 M Pencil， 可以将手机中的文件直接拖拽到备忘录，用笔批注、涂鸦。多屏协同呢，就是跨平台的，将资源呢整合进一块屏幕内啊！平行世界呢，之前我们也跟大家体验过，是华为针对现今安卓平板横屏时，多数应用无法全屏适配的现状所推出的解决方案。应用适配这个功能之后，屏幕会同时显示两。两个层级的界面啊，不会浪费屏幕空间，可以浏览更多的信息。比如在淘宝中，你可以一边浏览产品详情，一边比较其他同类型的产品。平行世界最大化的利用了屏幕显示的面积，使安卓平板的生态呢更加好用实用。另外，华为已经对开发者开放了 UI Kit， 希望越来越多的开发者呢可以跟进适配这个功能，让安卓平板横屏应用生态呢变得更好。智慧分屏只需要在屏幕右侧拖出 Dock 区，选择两个应用，拖拉至屏幕上就可以实现。一屏可以同时显示两个不同的应用，丰富了平板的显示内容。可以一边查找资料，一边写文案，省去了来回切换的这个麻烦。更甚者，你可以叠加上多屏协同一起使用，相当于同时开启了四个窗口，可以用来回复微信消息。不用时还可以最小化至旋钮，不阻挡其他界面。其实 Mate Pad Pro 多屏协同、平行世界、智慧分屏这三项功能都可以总结为效率这两个字。呃，跨平台融合的传输效率，对屏幕显示内容的利用效率，多任务同时进行的工作效率。这些功能也都算是这款平板能够称之为 Mate 的原因吧。简单总结一下呢，我们可以看出，华为对这款平板呢确实是寄予厚望，希望通过生态优势以及软件层面的优化呢，让安卓平板呢发挥出最佳的生产力，并没有因为定位轻办公呢就放弃之前系列中的娱乐基因，基本可以满足你大部分的影音娱乐需求啊。这个 ID 设计你喜欢吗？可以走一本弹幕。呃，对于办公需求方面呢，华为的 Mate Pad Pro 呢可以开启电脑模式，这个搭配键盘和鼠标呢，能够有操作 PC 的这个体验感。内置的
WPS 呢，可以满足日常工作需求，提升工作效率。除苹果之外呢，其实其他厂商呢，对于 Pad 这个市场的投入呢，真的是需要付出很大的勇气的。啊，只是希望之后呢，越来越多的开发者呢，可以跟进，让 Pad 的 APP 生态呢，也可以跟上，这个发挥出平板这个形态最大的价值。OK， 这期体验视频我们就先跟大家聊到这儿，更多精彩，关注我们的 B 站、新浪微博还有微信公众号，都搜索“小白测评”即可。我们下期视频。